Qué alegría poderles estar acompañando en esta mañana aquí en Andina Stereo 104.4. El gusto es para nosotros. Mi nombre es Edwin Puerta y les estaré acompañando durante toda esta mañana de fin de semana. ¿Quién no se ha despertado y sintonizado una estación de radio para sentirse acompañado? La música siempre ha estado presente en todos los hogares colombianos. ¿Pero conoce usted la importancia de este medio? La radio definitivamente es que, un, digámoslo así, en las ciudades y en los municipios pequeños o medianos o grandes, si no hay un medio de comunicación, la gente está aislada definitivamente de, de lo que es la vida, de lo que es la, 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 la actualidad, en las noticias, en el deporte, en la música. Entonces, la radio es un medio de comunicación, primero, que es inmediato. Se sucede una noticia, se, se sucede algo, algo y la radio es lo más inmediato antes que la televisión. Entonces, por ende, es muy importante. Tras los micrófonos, se encuentran personas que día a día buscan empatizar y alegrar el estado de ánimo de sus oyentes, dando lo mejor de sí para hacer más amenas sus actividades. Es el tema de transmitir. Para mí significa alegría, diría yo porque hay veces muchas personas en sus hogares quizás no se levantan de mejor ánimo, incluso a veces nosotros como locutores, pero nosotros debemos ponernos esa capa y decir vamos a, a transmitir alegría a los oyentes. La locución es una fantasía, es una pasión, es crear en el oyente un mundo a través del sentido de la escucha y esta es una habilidad que se descubre desde la niñez y se desarrolla con la experiencia. Yo desde los siete años yo le decía a mi familia... Si mi Diosito me tiene para ser grande, para ser adulto, si no me meto en una cabina de radio como locutor, no me llamo Darío Palacio Marín, eso lo tenía yo muy claro desde pequeño. El gusto realmente yo creo que es desde niño, siempre me ha gustado. Yo recuerdo que en la escuela le enseñaban a uno a hacer computadores de cartón y entonces yo en mi casa iba y creaba mi propia emisora, o sea, un cuento fantástico, yo creo que yo nací con esto y, y moriré con esto. Agradecemos a todos los diferentes locutores de nuestro municipio y celebramos con ustedes esta bonita labor. Gracias por llegar a los hogares y llenarlos de melodía y color.